കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഗിരിയുടെ തടി കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കല്യാണത്തിന് കുറച്ചു ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അവൻ എങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കും ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഡയറ്റിംഗ് അത് നല്ല ഐഡിയ പക്ഷെ അക്കും കൂടെ സഹകരിച്ചാലേ അത് നടക്കുള്ളൂ ശരിയാ ഇവ പോയില്ല നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ അതിലിത് വരണ്ടേ കളറ് മാറ്റിട്ടേ നിനക്ക് പാകം ആവുന്ന രീതിയിൽ വരണം തുന്ന ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൈലറോട് കാര് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരവാണി നിന്റെ സൈസിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് കൂട്ടി തയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വലുതാണെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ചെറുതായി പോയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നീ ഇട്ട എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഡ്രസ് അളവായി കൊടുത്തേ കഷ്ടിച്ച് ഒരാഴ്ചയായിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കേ നീ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചു സാറില്ല ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നിന്നെ ഒന്ന് മെലീച്ചെടുക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗിരിധര സാറേ ഇന്നു മുതൽ ഡയറ്റ് ആരംഭിക്കോ ഇപ്പൊ നിന്നെ കണ്ടാലേ ശരിക്കും ഒരു ഫുട്ബോള് പോലെയുണ്ട് ദിവസം ചെല്ലും തോറും നീ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക ഇതിങ്ങനെ പോയ ശരിയാവില്ല കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ നീ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി ഡയറ്റ് എടുത്തേ പറ്റൂ നടക്കില്ല ആകാശേ നടക്കില്ല അതിന് മാത്രം ഞാൻ നിന്ന് തരുമെന്ന് നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് തമാശയല്ല ഇന്ന് മുതൽ അല്ല ഈ നിമിഷം മുതൽ നീ ഡയറ്റിൽ തന്നെയാ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ നിന്റെ കല്യാണവുമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെങ്കിൽ മതി എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ സുമിക്ക് കല്യാണായി അതെ അവന് ഭാഗ്യവതിയാ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം വേണ്ടുള്ള ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ശരിയാ നേരത്തെ ചെന്ന് കല്യാണത്തിന് തലവെച്ച നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത് ആ 
പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഞാനുണ്ടാവും എന്തിനും ഏതിനും ഒരു ഭർത്താവില്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് സുമിനി ഒരിക്കലും അറിയില്ല അറിയിക്കില്ല നിന്നെ ഞാൻ നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഹലോ വായിരിക്ക് എല്ലാവരും നിന്നെയും കാത്തിരിക്ക സുമി നിന്റെ ഗിരിധരനെ കുറിച്ച് പറയ് ഞങ്ങളൊന്ന് കേക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചിരിച്ചു തള്ളാനൊന്ന് നോക്കണ്ട മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റും ഇങ്ങനൊരു കല്യാണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താനുള്ള കഥ ഞങ്ങളൊന്ന് കേക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നും എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ എന്തിനാ സുമി മടിക്കുന്നേ നിങ്ങക്ക് വിഷപ്പായോ ഇല്ലല്ലോ എന്താടി ലഞ്ച് ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിടാനാണോ നിന്റെ പരിപാടി ഏയ് പേടിക്കണ്ട നല്ല ഉഗ്രൻ ലഞ്ച് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ ഇവിടെ കൊറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കട കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഗിരിധറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം അതെന്താ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എന്റെ സുമി ഇങ്ങനെ ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി മാത്രം ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ എന്തായാലും ഈ കല്യാണം കഴിച്ച് കേറി ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് ഗിരിധർ നമ്പ്യാരുടെ വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചേ പറ്റൂ കറി മാത്രമല്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ചിക്കൻ ഡിഷസും എടി എന്താന്നറിയോ ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയേ പാചകമാണ് മോളെ പാചകം അതൊരു പാലാണ് അത് നീ മറക്കണ്ട നീ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ജന്തുക്കളെ കൊന്ന് കറി വെക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല ഐഷു ഞാനൊരു മുട്ട പോലും കഴിക്കാറില്ല നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ എടി അതിന് ഇതൊക്കെ നീ കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ രീതികൾ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ പറ്റുമോ നിന്നെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഹിമാലയൻ ടാസ്ക് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം നീ ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തേ പിടിക്ക് പിടിക്ക് ചെല്ല് ചെയ് എടി ചെല്ല് പാവം ഏതോ പറമ്പിൽ കൂടും കുടുംബമായിട്ട് ചിക്കിപ്പെറക്കി ഓടി നടന്നോണ്ടിരുന്നതാ അതിനെ പിടിച്ച് കൊന്നി പരുവത്തിലാക്കി കഷ്ടം സോറി കേട്ടോ എന്റെ സുമി നീ ഇങ്ങനെ നാടകം കളിച്ചോണ്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇന്ന് നീ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ നീ എന്താ സുമി കാണിക്കുന്നത് അത് നിന്നെ പിടിച്ച് തിന്നു ഒന്നുമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല ഐഷു ഞാൻ പോവാ ഏ സുമി അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളിപ്പോഴ് ഈ വീടിന്റെ മുറ്റം വരെ എത്തി എന്ത് പ്രതീക്ഷ അവളിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രം 
അവൾക്ക് അകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അങ്ങനൊന്നും അടങ്ങുന്നവടല്ല ആ പെണ്ണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല ഗിരി വേണ്ടി വന്ന നമ്മൾ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവള് വന്ന് കയറില്ല അവളുടെ ദുരുദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നടത്തില്ല ഞങ്ങളില്ലേ നിന്റെ കൂടെ നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കല്യാണത്തിന് ഒരു തടസ്സവും വരാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണല്ലോ അമ്മയുടെ ഈ വാക്ക് എനിക്ക് വലിയൊരു ധൈര്യമാ തോന്നുന്നു ആപത്തൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് മോനെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്താം അതിനൊരു മാറ്റോ ഇല്ല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ചേട്ടൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി ഈ കണക്ക് ബാലൻസ് ആകുന്നില്ല നീ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ തുക ഏതാണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഹലോ ആ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അതെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർഡർ നമ്പർ അറിയില്ല പേര് ശ്രീനീഷ് ചന്ദ്രൻ ആ ഡ്രസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാവോ ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാ ഈ ലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ വന്നത് ഇത് വീട്ടിലേക്ക് അമ്മ സ്നാക്സ് വാങ്ങിയ വകയില് ആ ബേക്കറിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള തുകയാ ഓ അത് പറയേ പക്ഷെ അച്ഛാ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് കൂടില്ല മോളെ രണ്ട് കല്യാണങ്ങളായി കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബഡ്ജറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഏഴ് അയൽവക്കത്ത് പോലും എത്തൂല അതെനിക്കറിയാം എങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ എല്ലാം നന്നായി തന്നെ ചെയ്യണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നന്നായില്ലെന്ന് ആരും പറയാൻ ഇടവരുത്താൻ പാടില്ല പക്ഷെ അച്ഛാ നമുക്കുള്ളതല്ലേ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റൂ അത് ഓർത്തൊന്നും മോള് വിഷമിക്കണ്ട പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ എഫ് ഡി ഞാൻ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തുകകളായി ഞാൻ മിച്ചം പിടിച്ചതും എല്ലാം കൂടി എടുക്കുമ്പോ ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അല്ലേ മോളെ അച്ഛനെ കണ്ടതെല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചത് എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ഏറ്റവും അന്വർത്ഥമായ കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ചെലവാക്കുന്നത് അതിൽ അച്ഛന് സന്തോഷവും അഭിമാനവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രല്ലോ അച്ഛൻ നന്ദുന്റെ കല്യാണം വരുമല്ലോ അതിന് സമയമുണ്ടല്ലോ മോളെ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ദൈവം സഹായിച്ചുണ്ടായി വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ മോളെ കാലത്ത് മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിന്റെ തോളില നീ ആ ഫോൺ താഴെ വെക്കുന്നതോ ഒരു മിനിറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നതോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്തോളാ
നമ്മുടെ ശ്രീകുടിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓടി നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുവച്ച അച്ഛന്റെ മൂക്ക് വില കൂടിയ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ അണിഞ്ഞ് ആർഭാടത്തോടെ നടക്കാൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ജീവിതവും അത് തരുന്ന ചുമതലകളെയും വളരെ നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്നമ്മ ഇന്നെന്താമ്മെത്രേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് എടി ഇത് നമ്മളുടെ ഗിരിയാങ്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെഡിങ് ട്രീറ്റാ അല്ലേ അമ്മ അതെ So happy married life in advance, bro. Dieting in the morning, I'm not going to eat anything. I'm going to eat a wedding dinner. Kola. Oh, this is a good thing. This is a chicken fry. Super. Giri and Donu Kari Kya Te. Come on. Enjoy it. This is a treat. Please help yourself. Ishra, let's go. What kind of diet is this? This is a good thing. This is a good thing. അതോ ഇനി എന്നെ ചിലപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി തമാശ പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്താ ഗിരി നീ കാണിക്കുന്ന ഡയറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മറന്നോ അപ്പം എനിക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡിന്നർ ട്രീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ പക്ഷേ ഇതൊന്നും നിനക്കുള്ളതല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ദാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില് നിനക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രൈ ദാറ്റ് ഈ ഡയറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ നീ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലേ ഇപ്പൊ ഋത്വിക് റോഷനെ പോലെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ആയേനെ പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കരീന കപൂറിനെ അല്ലേ എനിക്ക് ഋത്വിക് റോഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി നീ വെറുതെ ചൂടാവണ്ട കൊറച്ചു ദിവസത്തെ കാര്യല്ലേ ഉള്ളൂ കട്ടയ്ക്കൊന്ന് ഡയറ്റ് നോക്കിയ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് യു വിൽ ലുക്ക് ഗുഡ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാം കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രാൻഡ് പാരഡൈസ് ഇന്റർനാഷണലിലെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും സത്യടാ എന്താമ്മ എന്തുറ്റി ആ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞവള് കാരണം മനുഷ്യന്റെ മനസമാധാനം പോയി കല്യാണത്തിനിടയില് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ അവളെ പേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവൾ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലെന്നേ അവളെ ഒതുക്കാൻ ആയിരം മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡീൽ ഇത് കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട എടുത്തു ചാടി ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കണ്ട നീ വിചാരിക്കും പോലെ അത് അത്ര നിസ്സാര വിഷയമൊന്നുമല്ല ഒറ്റ ബുദ്ധിക്ക് അവള് വല്ല പത്രക്കാരെയും വിളിച്ച് വാവിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാ അതോടെ എല്ലാം തീരും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്നേക്കുമായിട്ട് നശിക്കും 